ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியான சுவையான காளான் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்ப்போம் பட்டன் காளான் இதை நல்லா உப்பு தண்ணியில் கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வெங்காயம் பிரியாணி அல கிராம்பு பட்டை மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் கறி மசால்தூள் கறி மசால்தூள் இல்லாதவங்க கரம் மசாலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தயிர் சீரக சம்பா அரிசி இது நீங்க ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கழுவி மட்டும் வச்சா போதும் வாங்க இப்ப எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் பேன் நல்லா சூடானதும் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஹோல் கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இலைய சேர்த்துப்போம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துப்போம் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துப்போம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த தக்காளியை சேர்த்துப்போம் இது கூட இதில் தக்காளி நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் ஆகிடணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருந்த பட்டன் காலான எடுத்துப்போம் எடுத்து சேர்த்துப்போம் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா மிளகாய்த்தூள் கறி மசால்தூள் தனியாத்தூள் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்போ தான் வந்து காளானில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வைங்க அப்போ தான் நல்லா மசாலா வந்து காளானில் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தயிர் கொத்தமல்லி தலை நறுக்கி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கலக்கியாச்சு இதை ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மீடியம் ஹீட்டில் வேக வச்சுருவோம் நீங்கள் தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு நிமிஷம் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மஷ்ரூம்ஸ் வெந்திருக்கு நல்லா பாருங்கள் தயிரும் மஷ்ரூமும் சேர்த்து தண்ணி விட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அரிசியை கழுவி வச்சுருந்த அரிசியை இது கூட சேர்த்துப்போம் அப்புறம் தண்ணி சேர்த்துப்போம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா வாசனையாகவும் பிரியாணி வந்து ஒட்டாமையும் வரும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம மூடி மூடி வச்சுருவோம் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் தான் வைக்கணும் இப்போ பார்ப்போம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரிசியெல்லாம் வெந்துருச்சு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் விட்டுருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து மெதுவாக கலக்கி விட்டுருவோம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க சுவையான காளான் பிரியாணி ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்